Estem a pocs dies de donar la benvinguda al nou any, al 2018, i el COI no es queda enrere i prepara una gran festa per donar la benvinguda al nou any. Estem amb el regidor de festes, Raül Llopis. Hola, Raül, què tal? Hola, molt bon dia. Què novetats tenim per a aquesta festa de cap d'any? Bé, novetats, el que hem explorat és inicialment en mantindre el que és l'estructura de la mateixa festa que vam fer l'any passat, que estava basat en un espectacle visual de llums sobre la façana de l'Ajuntament i sobretot el que és la bandeja de la plaça d'Espanya. I el que sí que vam estar estudiant i vam parlar en la reunió posterior a la festa de cap d'any i en la prèvia que estem fent per a organitzar ara, era que devíem de donar alguna cosa de proximitat entre els artistes que venen a punxar i el públic en general que estava veient l'espectacle. El que vam estar parlant era que el que no volíem era caure altra vegada en el recurs de plantificar una plataforma a l'ús conforme es feia antigament en l'espectacle, que no era ni millor ni pitjor, era diferent al que ara estem fent, en una plataforma bàsica en molt poca altura, que qualsevol podia arrimar-se a ella i tot el tema, hem estat plantejant l'opció de fer que la gent dels artistes estiguin pròxims al públic, però al mateix moment que no estiguin a una altura fàcil que la gent pugui arrimar-se. Va haver proximitat, perquè va haver proximitat, però el que sí que ubicarem entre les dues portes principals de l'Ajuntament i entre el que és la columna on es col·loca el cartell tant de festes com el de la cavalcada, el que anem a fer és posar allà una plataforma en prou altura perquè la gent ho vegi des de qualsevol punt, però que doni aquesta proximitat que l'any passat no vam aconseguir en el balcó. Anem a perimetrar a l'igual que vam fer anteriorment l'any passat, en unes valles, la zona acotada entre el que és quasi el cantó de lo que és la façana de l'Ajuntament, fins quasi així al que és l'arc del passatge, i el que anem a intentar és que des d'ahí es projecten totes les llums i es projecte tot. Creiem que és una aposta molt bona, perquè continua sent una festa que té un àmbit totalment familiar i que està concebida per a disfrutar-la en família, però al mateix moment que té un caire un poc més desenvolupat, un poc més avançat del que habitualment es feia abans, que no deixa de ser un disc jockey que posava tot tipus de música, però sense desenvolupar un concepte d'idea de festa. I hi ha novetats, però també hi ha aspectes que es mantenen, com poden ser la ludoteca, el concurs de disfresses. Es pot comentar un poc aquestes tradicions també al Collana? Sí, hi ha que dir que, per exemple, el que és la ludoteca dona una vesa molt bona a aquesta festa, a aquest festa, a aquest festa, a aquest event, que dona l'opció que tot aquell que vingui a disfrutar d'aquesta festa en la plaça pugui deixar els xiquets també disfrutant d'una altra forma, en un ambient més enfocat per als xiquets, en tot tipus de jocs, tot tipus d'elements en els que això puguen passar bé, karaokes, n'hi ha de tot. I crec que, a més, el lloc és molt idoni com per a que sàpigues que en el moment els xiquets es deixes allí, ells van a disfrutar i tu també pots estar més tranquil. Aleshores, el que hem volgut és continuar en aquesta dinàmica de mantindre la ludoteca en l'espai de l'Àgora, que és on es venia fent, i en els propis cartells, que vosaltres suposo que ho posareu, es veu l'adreça on pots inscriure't, tant per a la ludoteca com per al que també estaves parlant, que és el concurs de disfresses. El concurs de disfresses bàsicament continua sent igual que es feia, creiem que és la millor forma. Dos premis, un premi principal en 300 euros i un segon premi en un lot de copes en els hostelers d'ací de la ciutat i que, com bé sabeu, les votacions es fan a través del perfil de Facebook de la festa de cap d'any d'Alcoi, on la gent el que podrà fer és una vegada es publiquen les fotos, en un terme de temps el que més me gusta tinga serà qui guanyarà. 
creen que es la, la forma más, más rápida de poder borrer quién más se va a trabajar y van de eso la más democrática, la más oberta, la más participativa en que todos puguen pues eh, por dar el me gusta y decir quién es el que más le ha agradado. Eh, Raúl, también nos agradaría que es contar es qué fa posible esta festa y sobre todo también el tema logístico, ¿no? porque imagine que alguna hora eh, la Plaza España estallará el tránsito. ¿no? Sí, cal decir que así como en todo, el, en todo el que es la festa del Nadal, pues participa inicialmente todo el que es el funcionario de, de la Junta de Alcoy, que desde así pues voldria a donar los gracias, desde la virga eléctrica, eh, obres eh, y servicios, etcétera, etcétera. Y cal decir pues de que lógicamente, como no, protección civil y policía local también estarán ahí para poder pues, mantener esa, esa cordura y esa seguridad de, de Leven. Al mateix moment per, per el que tu estàs parlant, cal dir que anem a fer uns talls eh, molt puntuals, eh, sabent más a ver a quina hora comença a deixar de haver ja un, el trànsit, que no anem a fer un tall prou anterior a lo que és la festa, perquè lògicament estem parlant de que si tancarem a les 8 de la despra, pues possiblement seria massa pronte, i que el servici d'autobusos i també del tall del trànsit, pues a partir de les 22 hores serà quan estigui ja totalment el centre tancat i quan ja la gent podrà pues de caminar per el propi carrer sense cap tipus de problema perquè tot lo que és el centre estarà tallat. I a banda d'això, pues el que estem parlant, és a dir, quin més fa possible tot això? Pues eh, nosaltres sempre depositem la confiança en una empresa, que en este cas sea Eventos, per, per a que pues, busque en, en uns criteris que nosaltres marquem també, perquè a, actualment el que li demanem és que busque algú que a més a més pues, tinga eh, un cert bagatge, per exemple en guany, eh, si, si heu vist el cartell, venen bitxes DJs que, bueno, que són quatre DJs que a banda de que amenis en, en el seu propi espectacle perquè monten un show prou important, eh, amenis en la seva música que es caracteritza per fer quasi quasi una verbena actual perquè el que fan és mezclar eh, música eh, antiga o música de, de, de los 80 en, en música muy actual de, del mundo de, de la música indie y sobre todo ellos vienen en una trayectoria pues, de, de estar pasando por los festivales más importantes de, de España y en esta ocasión pues, es podrán tener así. Y después dos, dos DJs alcoyans que complementarán la, la propia festa y que harán más, más gran si cap, pues desde les 10 de la nit, que ya comenzará a anar avançant un poc en la festa fins allà entra és a les 4 del matí més o menys. I això que vaig a contar-te no és una innocentada, eh? Em puc comprovar de, de primera mà que, que bueno, que el campanari a les 11 del matí feia 13 campanades. No és una innocentada, ho torne a recalcar. Eh, anem a fer algun tipus de revisió abans. Se fa normalment sempre alguna revisió. Eh, l'any passat vaig tindre la possibilitat de poder pujar dos dies abans a vorer el, el campanar i tot el tema i vull dir que, que no es preocupi la gent que de totes formes nosaltres a banda de les campanades de, del propi campanari sempre posem una logística eh, expressament per a que no eh, ocorrega ningún fet que pueda desluir-nos le, les campanades. Per lo tant, tendrem les pròpies campanades del campanari i al mateix moment també tendrem un suport de, de unes imatges en 3D eh, projectades sobre el campanari i unes campanades eh, projectades a través dels altaveus de, de ací de la plaça per a que la gent pueda disfrutar al màxim d'aixes 12 campanades de, de la entrada de l'any, sobretot. Això és el que volem tothom, que, que la gent disfruta el màxim, que no hi hagi cap tipus eh, d'incidència i només es queda un poc convidar la gent, perquè no fa falta eixir del coi per tindre un gran festival de música. Nosaltres així no ho pensem i sobretot pensem que després de l'aposta que vam fer l'any passat, són molta la gent d'Alcoi de, de Comarca que venen a disfrutar d'aquesta de, de nit, 
ni hay que tener en cuenta de que también es una oportunidad muy buena para que todos los hoteles de la ciudad, eh, restaurantes, etc., puedan hacer el, el su negocio de, de NIT, eh, puedan hacer el su, el su sopar, y al mismo momento es muy curioso ver cómo la gente, desde los diferentes bocacarres de, de lo que es la plaza, van a venir a esta festa. Una festa que no dice de ser el que parlem, una festa oberta, participativa, eh, familiar, en la que todo el lo mundo puede venir a disfrutar pues, de esa vinguda del año y que vos esperemos a, a todos eh, así en la Plaza España.